السلام علیکم ناظرین آل اسٹار انفو میں خوش آمدید حسب صاحب ایک حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والے وائرس کرونا وائرس کی پاکستان میں آمد اور پہلے آدمی کے دن میں تشخیص کب کہاں اور کیسے ہوئی تفصیلات سے بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے دسمبر دو ہزار انیس کے آخری ہفتے میں چائنا کے اندر سب سے بڑے صنعتی شہر اور تجارتی شہر ووہان میں ایک فوڈ مارکیٹ سے ایک وائرس شروع ہوا بیماری شروع ہوئی جس سے لوگوں کو نزلہ زکام بخار اور کھانسی کی شکایت ہونے لگی وہ بیماری آہستہ آہستہ تمام لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کم و بیش اٹھائیس دن اس بیماری میں جکڑے رہنے کے بعد وہ لوگ مرنے لگے اور مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کرونا وائرس نامی ایک بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور یہ بیماری انسانوں سے انسانوں کو لگتی ہے شروعات کے مطابق ماہرین یہ کہہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی اور اس کے بعد انسانوں سے انسانوں میں تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی چائنا کے اندر کافی اموات ہوئیں چائنا کے بعد ایران وہ دوسرا بڑا ملک تھا جہاں کرونا وائرس نے ابھی اپنی تباہ کاریاں دکھانی شروع کی پاکستان کی بلوچستان کی ایک بڑی طویل سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے اور وہاں کے لوگ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے آپس میں آتے جاتے رہتے ہیں ایران میں اموات ہوئیں تو پاکستان کی اتھارٹیز کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں اس آمد و رفت کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کرونا وائرس نہ آ جائے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا پاکستان کے اندر موجود اہل تشیوں کی بڑی تعداد ایران زیارات کرنے جاتی ہے اور بہت سے لوگ وہاں روزگار کے سلسلے میں بھی مقیم ہیں پاکستانی حکام نے ان تمام لوگوں کو واپسی پہ چیک کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ایئرپورٹ پر لاپرواہی کی وجہ سے ان مسافروں کا صحیح چیک اپ نہ ہو سکا ان میں ایک شخص سید محمد یحیٰ جعفری نامی طالب علم تھا کہ جو زیارات کے سلسلے میں تہران گیا اور وہاں بارہ فیبرری کو بخار کا شکار ہو گیا بیس فیبرری کو پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ پر اترا لیکن اس کو چیک کرنے کے باوجود اس کی بیماری کی شناخت نہ ہو سکی اس نے بھی اپنے بخار اور کے متعلق لوگوں کو نہیں بتایا چھبیس فیبرری اچانک اس کی طبیعت بگڑنے پر جب ہسپتال لے کے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کرونا وائرس کا پاکستان کے اندر پہلا شکار ہے جیسے ہی یہ خبر میڈیا پہ آئی سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی زائرین پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ پاکستانی سعودی عرب میں نہیں جا سکیں گے یحیٰ جعفری کی عمر بائیس سال ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو سکورٹی کی تحویل میں رکھا گیا ہے فورسز اس کی نگرانی کر رہی ہیں ڈاکٹر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے وہ قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ یحیٰ جعفری کے ساتھ پلین میں آنے والے تمام مسافروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ان کی سکریننگ کی جائے گی ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا کہیں ان میں سے کوئی کرونا وائرس کا شکار تو نہیں ہوا کیونکہ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ انسانوں سے انسانوں میں پھینکتا ہے کرونا وائرس کی بہت سی احتیاطی تدابیر وائرل کی جا رہی ہیں لیکن ماہرین کے مطابق خاص طور پہ اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دینا ہاتھوں پاؤں اور چہرے کو گندگی سے صاف رکھنا اور گرم پانی کا استعمال آپ کو کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے وائرس کی ابتدائی علامات میں نزلہ زکام اور کھانسی ہے مگر پاکستان کے کئی شہروں میں آج کل پولن الرجی کی وجہ سے بہت سے لوگ نزلہ زکام کا شکار ہو چکے ہیں عوام الناس کو چاہیے کہ وہ پہلے ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد کوئی بھی دعائی اور نسخے استعمال کریں کسی کی افواہوں اور باتوں پر کان نہ دھریں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا پہلا شکار یہ اور دوسرے جتنے بھی امراض کے ساتھ بیمار لوگ ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عقل عجلہ نصیب فرمائے کمنٹ بار میں آمین لکھ کے ویڈیو شیئر کریں اللہ حافظ